Добрый день! Сегодня продолжение видеоролика Пасифлора Маракуя Саженцы из черенков 1 октября, то есть 18 дней назад мы поставили с вами на укоренение черенки пасифлоры Пасифлоры голубой И вот спустя 18 дней что мы можем с вами видеть? Значит, два черенка мы поставили, посадили в грунт, в стаканы, и несколько черенков в воду. Вот давайте посмотрим, что же имеем через 18 дней. Смотрите, на черенке, высаженном в грунт, уже получили прирост. Вот выросло два побега. И в стакане вы можете увидеть корни. Вот корни. Дальше проворачиваем. Вот корни. Это через 18 дней. Это один стакан в грунте. Черенки были посажены. И вот второй стакан. Также имеем прирост с, нижнего, с нижней почки и с верхней чуть-чуть. И также вот корни в стакане. Здесь, здесь, и вот корешочки. То есть, из черенков через 18 дней мы получили саженцы, которые растут у нас сейчас в стаканах. Теперь же посмотрим, как чувствуют себя черенки, которые, которые мы поставили в воду. Итак, прошло 18 суток. Смотрим. Чудесно. Смотрите. На всех черенках выросли корни. Я надеюсь, видно их. Вот. Прекрасные корни. Теперь эти черенки с выросшими корнями можно пересаживать в грунт, но предварительно в стаканы с грунтом. Что мы сейчас и сделаем. И вот посмотрите, вот на некоторых укорененных черенках уже есть цветочки, вот уже будут цветы. Мы высадим эти черенки в грунт и, надеюсь, уже и цветы распустятся на них. Заполняем стакан с проколотыми в дне отверстиями. Заполняем на одну треть влажным грунтом. У меня грунт обыкновенный, из магазина, универсальный. Можно добавить половину объема речного песка, можно добавить сфагнум мох, чтобы увеличить влагоемкость грунта. Я пользуюсь обыкновенным универсальным грунтом из магазина. Вот, насыпал на одну треть песочка, уплотнил его несколько. И зачем, затем ставим на этот грунт черенок. Возьмем черенок. Ну, выберем наиболее укорененный, с наибольшим количеством корней. Ну, вот, к примеру, вот этот. Вот. вот я выбрал наиболее укорененный черенок. Вот смотрите, на темном фоне вы видите, какие корни у черенка. Великолепные. Теперь ставим этот черенок на грунт и присыпаем, также присыпаем влажным грунтом. Но... В этот раз мы грунт искусственно, руками или чем-то еще не уплотняем, для того, чтобы не повредить наши слабенькие, пока еще очень хрупкие корешки. Вот сделали так, и теперь можем несколько пролить водичкой. Вот такой полив водой и как раз уплотнит грунт вокруг корней не нанося корням физических 
каких-то повреждений. Добавляем еще земли. Земля влажная была, когда я сыпал. Потому что если вы засыпите очень сухой землей, а затем польете, то сухая земля будет очень долго смачиваться. Поэтому грунт должен быть влажным. И еще раз проливаем. И еще добавляем сверху земли. Все. Наш черенок, вернее саженец, посажен. Теперь можно поставить его на подоконник, в светлое место. Но первые сутки двое оберегайте его от прямых солнечных лучей. Возможно какой-то корешок обломился. И поэтому прямые солнечные лучи в первое время пользы саженцу не принесут. Все. Оставляем саженец расти. Да, кстати, вот этот саженец, который я говорил, был высажен в грунт и имеет уже довольно сильные корни, я буду перепрививать и привью на него пасифлору Фредерик. То есть на голубую пасифлору превью пасифлору Фредерик. И об этом мы расскажем в следующем видео. Удачи вам! И красивых вам цветов!